നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ബയോളജിയിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ലൈഫ് മിസ്റ്റീരിയസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ലെറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ റിക്വേഴ്സ് മച്ച് ആക്യുറസി ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് വളരെയധികം ആക്യുറസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കൃത്യതയും പേഷ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷമയും ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് observe the illustration that shows the stages for the preparation of this slide to observe plant cell plant cell undallo adayithu sasya kosham sasya koshathinte oru slide prepare cheyanulla stages aanu nammal ivide ee oru figure le koduthittullathu vivida stages da ivide koduthittunde pinne endha pannittulla then prepare a slide by taking the cross section of the root of plant in ivide prepare cheyidirikkunnathu ഒരു പ്ലാൻറ്റെയിൻ പ്ലാൻറ്റെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വാഴയുണ്ടല്ലോ വാഴയുടെ റൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡാണ് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ആ ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ അതായത് ആ ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താണ് പുട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഒബ്സേർവ് ഇൻ ദ പെട്രി ഡിഷ് കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഹൈഡ്രി ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതായത് ഈ ഏത് മെറ്റീരിയലാണോ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഏത് മെറ്റീരിയലാണോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റെയിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ ആ അതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ എവിടെ ഇടാൻ എൻ്റെ പെട്രി ഡിഷ് ഈ കാണുന്ന ഈ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൻ്റെ ഫിഗറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഒരു വെസലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സയൻസ് ലാബിലൊക്കെ ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെസലാണ് ഈ വെസലിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പെട്രി ഡിഷ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ പെട്രി ഡിഷ് വെള്ളം എടുത്തേക്കുന്ന പെട്രി ഡിഷിൽ ഇടാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഇടുന്നത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അത് ആ ഡീഹൈഡ്രേഷന് വിധേയമാകാതിരിക്കാൻ അതായത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് പെട്രി ഡിഷിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ പുട്ട് ദ പുട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഒബ്സേർവ് ഇൻ ദ പെട്രി ഡിഷ് ആ ഈ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽ ഏതാണോ അത് പെട്രി ഡിഷിൽ ഇടുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഇടുന്നത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആ അതിൻ്റെ ആ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ടേക്ക് തിൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഒബ്സേർവ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള വളരെ കനം കുറഞ്ഞ കട്ടി കുറഞ്ഞ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടേക്ക് തിൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഒബ്സേർവ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെയുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ തിൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുക അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് വിത്ത് എ ബ്രഷ് ഷിഫ്റ്റ് ദ സെക്ഷൻസ് ടു എ വാഷ് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ അടുത്തത് ഈ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ മെറ്റീരിയൽ ആ മെറ്റീരിയലിനെ ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചെയ്ത പാട്ടിനെ ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റുക ഈ വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് മാറ്റാനുള്ളത് വളരെ തിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിത്ത് എ ബ്രഷ് ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ദ സെക്ഷൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക സെക്ഷൻസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങോട്ട് ടു എ വാച്ച് ഗ്ലാസ് ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ആ വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം കണ്ടൈനിങ് വാട്ടർ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് put the thinnest stand a complete sections to a watch glass containing
എന്തിനാണ് ഈ സ്ലൈഡിലെ ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിക്കുന്നത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡ്രൈയിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഈ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ സ്ലൈഡിൽ വെച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്ത ആറാമത്തെ സ്റ്റേജ് വാഷ് ദ സ്റ്റെയിൻഡ് സെക്ഷൻ ഇൻ ക്ലീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് എ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്ലിസറിൻ ഓൺ ദ സ്ലൈഡ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത സെക്ഷൻ എടുക്കുക സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിനെ വാഷ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക നല്ല ക്ലീൻ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ആ സ്ലൈഡിൽ ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നില്ലേ അതിലോട്ട് വയ്ക്കുക അടുത്ത ഏഴാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താ പറയുന്നത് പ്ലേസ് എ കവർ ഗ്ലാസ് ഓവർ ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസിങ് എ നീഡിൽ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എയർ ബബിൾസ് ഡു നോട്ട് പാസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിലെടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചു അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കവർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മൂടുക ഒരു കവർ ഗ്ലാസ് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ വയ്ക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും വരാത്ത വിധത്തിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ടത് കവർ ഗ്ലാസ് അവിടെ വയ്ക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഈ കവർ ഗ്ലാസ് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നത് നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഈ കവർ ഗ്ലാസ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഈ കവർ ഗ്ലാസ് വയ്ക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ആ ഈ മെറ്റീരിയൽ ആ സ്ലൈഡിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാതെ ഒരിടത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിടത്ത് ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കവർ ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താണ് വൈറ്റ് പൗ ദ എക്സസ് ഗ്ലിസറിൻ യൂസിങ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ആ എക്സസ് ആയിട്ട് അധികമായിട്ടുള്ള ഗ്ലിസറിനെ നമ്മൾ തുടച്ച് മാറ്റാൻ വൈറ്റ് പൗ തുടച്ച് മാറ്റുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള വിവിധ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒബ്സർവ് ദ സ്ലൈഡ് യു ഹാവ് പ്രിപ്പയർ ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഓ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്ലൈഡ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ബെൻ ലെൻസ് ടെൻ എക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇനി എന്താ ഇവിടെ രണ്ട് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെൻ എക്സ് ഉള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്താണ് ടെൻ എക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പത്ത് മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ടെൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് റെക്കോർഡിംഗ് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇസ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് കണ്ടക്ടിംഗ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഇൻ സയൻസ് റെക്കോർഡ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫോളോയിങ് ദ സാമ്പിൾ ഗിവൺ ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ എഴുതേണ്ട വിധമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എയിം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്യോർഡ് പ്രൊസീജർ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻഫറൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ എഴുതണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ പ്ലാൻറ്റെയിൻ റൂട്ടിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എയിം എയിം എന്താണ് ടു പ്രിപ്പയർ എ സ്ലൈഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി റൂട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റെയിൻ ഒരു പ്ലാൻറ്റെയിൻ പ്ലാൻറ്റെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വാഴ വാഴയുടെ റൂട്ടിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ടു പ്രിപ്പയർ എ സ്ലൈഡ് ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി റൂട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റെയിൻ ഒരു പ്ലാൻറ്റെയിൻ്റെ വാഴയുടെ റൂട്ടിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതാണ് എയിം എന്ന് പറയുന്ന
എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എഴുതാനുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലേസ് ദ സ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഒബ്സർവ് അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റേ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വരെയാണ് വൺ ടു ത്രീ നമ്പർ ഇട്ട് എട്ട് സ്റ്റേജസിലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതാനുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്ലേസ് ദ സ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആ ഈ സ്ലൈഡിന് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ വയ്ക്കുക സ്റ്റേജിൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഓരോ പാട്ടും പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിലാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് വയ്ക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റേജിൻ്റെ കൂടെ ക്ലിപ്പുണ്ട് ആ സ്ലൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ അതിനെ നിരീക്ഷിക്കുക അതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതാനുള്ളത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യം ദ വേരിയസ് സെൽസ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലാന്റെയിൻ റൂട്ട് ക്യാൻ ബി സീൻ മോർ ക്ലിയർലി ആ ഈ പ്ലാന്റെയിൻ റൂട്ടിൻ്റെ അതായത് വാഴയുടെ വേരിൻ്റെ അകത്തുള്ള വിവിധ തരം കോശങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മലയാളമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തന ക്രമം പ്രവർത്തന ക്രമം ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജ് വൺ മുതൽ സ്റ്റേജ് എയ്റ്റ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക അതിന് ശേഷം ഒൻപതാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതാനുള്ളത് തയ്യാറാക്കിയ സ്ലൈഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ വച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക അടുത്തത് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണം എന്താണ് വാഴയുടെ വേരിനുള്ളിലെ വിവിധ കോശങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നു അടുത്തത് ഇൻഫ്രൻസ് ഇൻഫ്രൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിഗമനം എന്താണ് വി ക്യാൻ വ്യൂ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് വെരി ക്ലിയർലി ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി വിവിധ തരം കോശങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ നിഗമനം നമുക്ക് വിവിധ തരം കോശങ്ങളെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത് നമുക്ക് സെൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബി